കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിധിശേഖരം കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ശ്രീ പത്മനാഭൻ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിന് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല എന്നുള്ള വാദമാണ് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭരണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഹൈക്കോടതി വിധി അതിനെതിരെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രാജഭരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഭരണശേഷം മറ്റ് രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവകാശം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല എന്നുള്ള വളരെ സുപ്രധാനമായ വിധിയാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് ഇനി രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സമിതിയായിരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആറ് നിലവറകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നിധിശേഖരം പരിശോധിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ ബി നിലവറ ഇനിയും തുറക്കപ്പെടാത്ത ബി നിലവറ തുറക്കണമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി വരുന്ന ഭരണസമിതിക്ക് തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന സമിതി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് വരെ നിലവിലുള്ള സമിതിക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാം പുതുതായി രൂപീകരിക്കുന്ന സമിതിയിൽ അഹിന്ദുക്കൾ പാടില്ല തുടങ്ങിയ സുപ്രധാനമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ എ നിലവറ തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വത്തുക്കൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം കോടി രൂപയോളം വിലമോദിക്കുന്ന രത്നങ്ങളും അമൂല്യമായ സ്വർണവും നാണയങ്ങളും അടക്കമുള്ള നിധിശേഖരം അവിടെ കണ്ടെത്തിയത് തുടർന്നാണ് ബി നിലവറയും തുറന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായത് പിന്നീട് ബി നിലവറ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചില ചില തടസ്സവാദങ്ങൾ രാജകുടുംബം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഈ ബി നിലവറയിൽ അമൂല്യമായ ശേഖരമുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയോട് ചേർന്നാണ് ഈ ബി നിലവറ ഉള്ളത് അത് കല്ല് കല്ലുകൾ വെച്ചാണ് ബി നിലവറ അടച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ നിലവറ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായ ആ കല്ലുകൾ ഇളക്കിയാൽ അത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിക്ക് തന്നെ കേടുപാടുകൾ ഭവിക്കും എന്ന് രാജകുടുംബം അന്ന് ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും ഇനി വരുന്ന ഭരണസമിതിക്ക് ഈ ബി നിലവറ തുറന്ന് പരിശോധിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അടക്കം തീരുമാനമെടുക്കണം ഏതായാലും ക്ഷേത്രത്തിലെ അമൂല്യവും അപൂർവമായ നിധിശേഖരം കൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിന് അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ള വളരെ നിർണായകമായ വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വിധിയെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു രാജകുടുംബാംഗത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് കരുതരുത് പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനായിട്ട് നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇത്രയും വർഷം വേദനിച്ച് കാത്തിരുന്ന എല്ലാ നല്ല ആളുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദിയും നമസ്കാരവും അറിയിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും എന്നും കാത്തിരിക്ഷ ഒപ്പം സർക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് സർക്കാരിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ച ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും പറഞ്ഞത് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധിയെ മാനിക്കുക എന്ന അവ നടപ്പിലാക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെന്തുമാകട്ടെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കും സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണോ അത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഗവൺമെന്റ് കമ്മിറ്റി ആണല്ലോ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കമ്മിറ്റിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അസന്യക്തമായിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയല്ല ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അതാണ് സർക്കാരും രാജകുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദർദാസും അങ്ങനെ ഇതിലെ കക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിവിധ വാദഗതികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാദഗതികളെല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ആ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി മാനിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേ